ఈశ్వరుణ్ణి చూడగలిగిన వాడెవడో వాడే బ్రహ్మజ్ఞాని కాబట్టి ఇప్పుడు ఒక గోవుని చూసి నమస్కారం దేనికో తెలుసా అండి ఒక గోవుని చూసి నమస్కారం అమృతోత్పాదనము కనుక మీరు ఇక్కడ మనస్సుతో చూసి రేపు ఇక్కడ ఒక గోవుకి పూజ జరుగుతోంది అనుకోండి మీకు ఈ పద్యం జ్ఞాపకానికి వచ్చి ఆ గోవు ఎందు అమృత భాండములు చూస్తూ మీరు నమస్కారం చేస్తున్నారు అనుకోండి అనారోగ్యం ఎందుకు వస్తుందండి రాదు ఆ గోవుని చూస్తూ పూజ చేస్తూ నమస్కారం చేస్తున్నారు అనుకోండి గోవు పృష్ఠభాగం అందు లక్ష్మీ స్థానం ఉంది మీకు దరిద్రం ఎందుకు వస్తుంది ఐశ్వర్యం నిలబడిపోతుంది గోవు వంక చూస్తూ మీరు నమస్కారం చేస్తూ దాని మీద పువ్వులు పడ్డాయి అనుకోండి ముప్పై మూడు కోట్ల మంది దేవతలకు అద్దుతాయి ఆ పూజ కాబట్టి ఇంకా మహాశివరాత్రి నాడు మీరు ఏం చెయ్యాలో గోవుకి పూజ చేస్తే కాబట్టి భావన చేత సంతృష్టి పొందుతుంది భావన మాత్ర సంతుష్టాయ నమ అని లలితాహస్రంలో అమ్మవారికి పేరు ఇక్కడ భావన చేత అక్కడ పూజ అందబడుతుంటుంది మీరు కర్మేంద్రియాలతో చేసే పూజ కాదు ఇక్కడ భావన నడుస్తూ ఉండాలి అది అందం అంటే సరే అందుచేత ఆయన అన్నారు దీనికి పొంగిపోయాడు ఆయన ఈ స్తోత్రానికి అంటే తెలుసుకోవలసినది తెలుసుకుని చెప్పినది ఏదో అది సూక్తమో అది లౌకికమైన క్వాలిఫికేషన్స్ కి దొరికేది కాదు నేను ఎంఏ చదివానండి నేను ఎంఎస్సి చదివానండి నేను ఎంకామ్ చదివానండి నీకు ఏమైనా ఓ వెయ్యి రూపాయలు ఎక్కువ వచ్చి నీ ఇంట్లో కాస్త ఇంకో మేడేసుకుని ఇంకో రెండు ఆధారాలతో అన్నం తినడానికి పనికి వస్తుందేమో అంతే కానీ ఆ చదువు వేదము కాదు నువ్వు ఏది తెలుసుకున్న తరువాత వేరొకటి తెలుసుకోవలసిన అవసరము లేదు ఆ చదువు కాదు నువ్వు చదువుకున్న చదువు అది నీ కుక్షింభరత్వానికి కడుపు నింపడానికి పనికొచ్చే చదువు అంతే అంతకమించి ఈశ్వరుణ్ణి చేరడానికి పనికొచ్చే చదువు అది కాదు ఆ చదువు ఆ చదువు బ్రహ్మవిధులకు మాత్రమే తెలిసి ఉన్న చదువు 